霍飞，霍飞，霍飞，快快快去叫重九！怎么了？大王，大王把他抓起来了！你慢慢说，发生什么事了？王妃，来不及了，你快跟我去见萨兰管家，我怕去迟了，重九就没命了。快起来，带我去找他。重九，重九。我们也是按照大王的吩咐办事。大王在哪儿？大王在书房。七爷，你给我解释清楚。为什么要对重九下那么狠的手？你知不知道他服侍了我二十年？你先别生气，今天一大早，萨懒抓住重九，<笑>萨懒抓住重九，背着包袱偷偷逃出府去，后来抓回来才知道，他跟外人勾结偷东西的事情。一个不忠心的婢女没必要留着，我就让萨懒替你处置他了。不可能，他在我身边那么久，他若有困难，定会告诉我。他怎么会去偷东西？他又怎么会逃出府去、啊？你骗我！你骗我！你到底为什么要编这理由杀了冲九？难道大姐说的都是真的？那些留言是你放出去的，对不对？李氏的死，是不是也和你有关？我的好姑娘，你为什么要追根到底呢？我是不会害你的。可是你答应过我，永远都不会伤害我的亲人的。你现在在做什么呀？你先冷静一下，听我慢慢跟你说。我没有违背我的诺言，无论是燕燕还是大姐，我都没有伤害他们。我原本只想对付韩德让的，李氏的事情纯属意外。你为什么要这么做？为什么？我的好姑娘，你说为什么？我答应过父王实现他的遗愿，十几年了，我还留在原地，我的忍耐已经到达了极限。而韩德让区区南城也仗着有点权势，不把我这个赵王放在眼里，我必须要杀了他。那又和重九有什么关系啊？重九他知道了一些他不该知道的东西，并且试图逃出府去。如果让燕燕和胡念知道我所做的一切，不全都给暴露了吗？你曾经说过，我是你最重要的人，为了我，就不能牺牲一个侍女吗？那你可以告诉我，我可以去劝他。重九很忠心的，他会听我的。他得知真相，第一个反应是逃出府去。我怎么能信任他？只有杀了他，我才能安心。在这条道路上，没有退路，一定要有牺牲。我的好姑娘，你要记住，我牺牲这一切去争去抢，都是为了你，为了刘礼寿，为了我们的梦想，为了我们这个家。亲哥的孪生姐姐，是，奴婢想起来了。
，兰哥好像在农庄做工，以前他来府里玩，还弄混过几次。不过青哥老实，兰哥有话，熟悉了自然能分出来，但是不熟悉就很难分得清。照你这么说，那么当日给韩夫人送酒的根本就不是青哥，而是那个兰哥。黄太妃，父亲到处都找过了，没有人。再找找吧，就算走了，也应该在附近。你看，吃过的饼还在。可是这里确实没有啊，兰哥，我是胡年，我知道你能听到我说话，我是为了亲哥的事来找你的。南哥，青哥已经死了，是被指使你的那个人杀的，而且他一定不会放过你。如果你也死了，你们两个就这样白白的枉死。南哥，青哥是你妹妹，难道你不想为她报仇？无论你做过什么，我都可以保你不死。让开，赵王妃，你不能进去。让开，赵王妃，你不能进去。我叫你让开，住手！乌古里，你果然是知道的。你就这样帮着席影，去对付你的妹妹？不是。大姐，我不会让他伤害你和燕燕的，但我也不能眼睁睁的看着席影不管。我求求你，这一次就高抬贵手，饶过席影吧！我保证不会再有下一次了。你保证？你管得了他吗？当年他设陷阱害燕燕和文淑奴的时候，你还知道帮燕燕一把，可如今你竟然……帮他善后，你真是疯了你！你大姐，你不能要求我舍弃自己的夫君。那个兰哥不能留，他会害死西影的。你知不知道，你再这样不管不顾的护着他，他才真的会死。你走吧，我不会让你杀兰哥的。人我早已放走，你不相信，就自己去看看。别说了，这次我真的帮不了你。更何况席影也该受点教训，我只能帮你保住他的性命。归隐在，把你们家王妃带回去吧。是，王妃，我们走吧。